মায়ের সাথে কাটানোর সব মুহূর্তেই আমার কাছে সেই না মা সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল মা কোনোদিন অন্যায় আবদারকে হ্যাঁ বলেননি অন্যায় আবদারকে সবসময় নাকচ করে দিয়েছে আর যেটা নায় আবদার সেটাকে সবসময় মা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে বাবাই ম্যাক্সিমাম মারধরটা করতো আমরা মার খুব কম খেয়েছি মা ভুল করেন না কখনো বাবাকে বেশি ভয় পেতাম মা অনেক বেশি বন্ধু ছিল আমাদের সিগারেট খাওয়া ড্রিঙ্ক করা মা পছন্দ করতেন না একদম মাকে ফিরে পেলে হয়তো খুব ভালো লাগতো লোকে বলে আমি নাকি পুরোটাই মায়ের মতো মায়ের মতোই দেখতে মায়ের মতোই চাল চলন আচার ব্যবহার সব কিছুই মায়ের মতো মা শব্দটাই এত ভালো মা শব্দটাই এত টানে মায়ের কোনো পার্টিকুলার একটা জিনিস তো ভালো লাগার নেই পুরো মাকেই ভালোবাসি পুরো মার মায়ের সব জিনিসই ভালো মা খুব একটা শাসন আমাদের করেননি বাবাই ম্যাক্সিমাম করেছেন মা সবসময় আমাদের স্নেহ করতেন ভালোবাসতেন মায়ের রান্না নিঃসন্দেহ খুবই ভালো মায়ের রান্না খুবই প্রিয় ছিল আমাদের কাছে তার থেকেও বড় কথা যে মা যে আমাদের যেভাবে আগলে বড় করেছেন আগলে রেখে সব খারাপের থেকে ভালো শিক্ষা দিয়ে বড় করেছেন আমার সেটা বড় টানে মায়ের মায়ের কাছ থেকে মায়ের শিক্ষা পেয়েছি মা যা শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন ভালো মানুষ হতে ভদ্র মানুষ হতে সভ্য মানুষ হতে সেই শিক্ষাটা অনেক বড় শিক্ষা সেই শিক্ষাটা পেয়েছি মায়ের কাছ থেকে মায়ের সাথে কাটানোর সব মুহূর্তেই আমার কাছে সেই না আমার মা খুব অল্প দিন হলো মারা গেছেন লাস্ট ডিসেম্বর মাসে মারা গেছেন মা জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মায়ের সাথে যতটুকু সময় কাটিয়েছি ততটুকুই সব মুহূর্তই আমার কাছে খুব স্পেশাল খুব স্মরণীয় যেহেতু আমার বাড়ি নর্থ ক্যালকাটায় একটা টাইমে আমি বাধ্য হই আমার প্রফেশনের জন্য নর্থ ক্যালকাটা ছেড়ে সাউথ ক্যালকাটায় আসার তখন যে কিভাবে বাবা মাকে আমি মিস করেছি সেটা বলার না তো অনেক কিছু আমি করতে চেয়েছি মা সেটা বা আমার ভালোর জন্য মা বারণ করেছে সেটা করতে তখন মায়ের ওপর খুব অভিমান হয়েছে ভেবেছি মা ভালোবাসে না তাই জন্য করতে দিচ্ছে না কিন্তু বড় হবার পর জ্ঞান হবার পর বুঝতে পেরেছি যে সেটা করলে কি খারাপ হতো আমার তাই জন্য মা করতে দেয়নি আমাকে আমাদের পাড়ার আমার বাবারই এক বন্ধু তিনি বিদেশে থাকতেন আমেরিকায় থাকতেন তা বছরে একবার করে উনি ইন্ডিয়া ব্যাক করতেন তাই সেরকমই একবার উনি তখন আমি একটু বড় হয়ে গেছি প্রায় ষোলো সতেরো বছর হয়তো বয়স হবে আমার পনেরো ষোলো ষোল বা ষোলো সতেরো এরকম বয়স হবে তা তাকে দেখে আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল আমি বিদেশে যাব বিদেশে গিয়ে থাকবো সেখানে পড়াশোনা করব তখন আমি বাবাকে সাহস পাইনি মায়ের কাছে গিয়ে খুব আবদার করেছিলাম আমার এখন অল্প মনে আছে মা রান্না করছিল রান্নাঘরে আমি গিয়ে মায়ের পায়ের কাছে বসে মা আমি বিদেশ যাব বাবু বাবাকে বাবুজি বাবাকে বাবুজি বলে রাখতো বাবুজিকে বলো না যে আমি বিদেশে যাব ওখানে গিয়ে পড়াশোনা করব ওখানেই থাকব তারপর বড় হয়ে আমি ভালো চাকরি করব মা হাসতে হাসতে বলেছিল যে ওর একটু মজা বিদেশে গিয়ে থাকাটা তুই যাবি তো দাদা আছে তাহলে তো দাদাকেও পাঠাতে হবে অত ক্ষমতা তো আমাদের নেই রে বাবা তখন মায়ের ওপর খুব আমার রাগ হয়েছিল অভিমান হয়েছিল যে মা ইচ্ছে করে আমাকে পাঠাচ্ছে না মনে আছে যে আমি যখন জীবনের প্রথম দিন শুটিং আমি শুধু মাকে বলে গিয়েছিলাম যে মা আমি শুটিং করতে যাচ্ছি একটা সিনেমায় চান্স পেয়েছি বাবাকে বলেছিলাম আমি ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাচ্ছি মাই সবচেয়ে বেশি ইন্সপিরেশন দিয়েছে মাই সবচেয়ে বড় ইন্সপিরিয়ার ইন্সপায়ার্ড করেছিল আমাকে আমার অভিনয়ের ব্যাপারে বাবার সাথে অতটা শেয়ার করতেই পারিনি যতদিন ও আমি বড়নগরের বাড়িতে থাকতাম আমার সব কিছু আমার শুটিংয়ের গল্প আমার শুটিং শুটিংয়ের এক্সপিরিয়েন্স সব কিছুই আমি মায়ের সাথেই শেয়ার করতাম মা সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল মা 
लास्ट छ मास खूब असुस्थ एकदम विछाना पड़े गे बेडसोर हो गल मायर का चिंते पर ना का कारो साथ कथा बोलते पर ना खूब ही असुस्थ हो पड़े माँ से ही माँ चले ग निजे अजाने अनेक कष्ट दिए माँ के तो सारा दिन क्लान थकतम शूटिंग के फिर एस रे तो माँ एस माँ फोन कर कैमन आिज्ञेस कर भीषण इरिटेट हो चित फेले मायर ओपर दूर भार लगे ना सारा दिन खाटाघाटनी कर तो तुम्हारा फोन करार समय पाओ ना रात बेला फोन करो अन्न समय फोन करते पर तो क्योंकि पर दिन सकाले उठे मन हो का कि बोलम माँ तो से तो सन्तान भलो आना से खबर ही तो ने फोन कर रखम मिसबिहेव अनेक समय मायर साथ फेले बाबार साथ फेले जखनी हमारे कैरियारे कख डाउनफल हो जखी हमार हाथ काज नहीं बस आने मन खराब हो तर मायर मन खराब हो केंदे से माँ प्रार्थना कर भगवान का प्रार्थना कर भलोरते हमें अनेक बार देखे बहुबार ए रकम घटना घटे जो डायमंड हारबार के हूँ बर्धमान हूँ अनेक मे पाली चले आसार सामने आज दाड़ी आज हमें क्ज करब ये थकब अभिषेक दर का थकब तो से खूब खूब मजा कर हैंडल करतें माँ से खूब बचरे एक बार माँ बाबा के लिए अलवेज बेड़ाते जितम बहरे एक बार आप वीरभूम सबुज बन बोले एक जैगा आज से नहीं गल शीतकाले खूब आनंद कर तक बाबाओ बेचे छें बेचे छें बाबा माँ दो जन के लिए गेम तर जतटा पारि तर आनंद देवार चेष्टा कर तक हमारे विमें जो एक बैचलर छमें एका लेक गार्डन सुपार मार्केटर वो एक बाड़ी भाड़ा थकतम तक तक वही फ्लैट हमारे निजे को जैगा छा तीन चार मास अंतर ही माँ बाबा इसे हमारे थकत तक हमें स्पेसिफिक एक बेपार छो जे जेदिन शूटिंग थकतना हमें अलवेज निजे हाथे रानना कर माँ बाबा के निजे हाथे खावत निजे खाइए दित प्रथम ग्रासा तर निजे निजे हाथे पर खेत माँ जेदिन मारा गलन तर पर दिन ही जेहेतु हमें बहुदिन आगे थके मालेशिया जावर समस्त प्लान करा तर पर दिन ही फ्लैट धरते हो मालेशिया चले ग तईजी असच फसच किचू करते फिर एस आटिकुलारलि असच कर बारो दिन धरे असच पालन करती मुहूर्त प्रति सेकेंड शुद्ध मायर मुखटा चोखे सामने भेसे उठत कितु कि जाए मैं जा प्रफेशन जाज से क्ज तो हमें करते ही मायर क्षेत्र जेटा हो मन आज माँ बोधाय छब्बे डिसेम्बर बोधाय माँ मारा गए पचिशे डिसेम्बर पचिश डिसेम्बर हमें गेलोम माँ के देखते मायर तक अवस्था खूब खराब हो पचिश डिसेम्बर देखे हमें देखे बाड़ी फिर पर दिन सन्धे बल्ला खबर पेल मारा गे जीवन प्रथम जो सीगारेट खाई माँ के लुकिए खेल जीवन प्रथम जो ड्रिंग करी से माँ के लुकिए कर सेम टाइम माँ के प्रथम बोली सीगारेट खाई माँ के प्रथम बोली माँ ड्रिंग कर बाबार आगे माँ के प्रथम बोले जो सीगारेट खेल तक माँ बोले बसि खास ना तक कलेजे पढ़ी हमें फार्स्ट इयर पढ़ी तक माँ बोले जे बसि खास ना खेले शर क्षति है जो ड्रिंक कर तक और बसि बुके 
এটা যেন রেগুলার অভ্যেস হয়ে না দাঁড়ায় মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে পুজোর সময় বা কোনো অকেশনালি খেলি খেতেই পারিস কিন্তু এটা যেন রেগুলার অভ্যেস না করিস আমি যখন ফুল ফ্লেজেডলি হিরো করি তখনই আমি বর্ণগর থেকে চলে আসি মানে এসে আমি আলাদা জায়গায় বাড়ি ভাড়া করেছিলাম আমার টালিগঞ্জের কাছাকাছি তাই জন্য অতটা মায়ের সাথে সব কিছু শেয়ার করতে পারতাম না কিন্তু মা যখন এসে থাকতেন আমার কাছে তখন মা সব বুঝতে পারতেন প্রায় ফোন আসা থেকে শুরু করে বা বহুবার এরকম ঘটনা ঘটেছে যে ডায়মন্ড হারবার থেকে হোক বর্ধমান থেকে হোক অনেক মেয়ে পালিয়ে চলে এসছে আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে যে আমি এই বাড়িতে কাজ করব এই বাড়িতেই থাকব অভিষেক দার কাছেই থাকব তো সেগুলো মা খুব খুব মজা করে হ্যান্ডেল করতেন মা সেগুলো খুব তাকেই ডেকে নিয়ে আসতেন খাওয়াতেন দাওয়াতেন খাইয়ে দাইয়ে তাকে বুঝিয়ে বাজিয়ে তারপর তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন এগুলো মাই হ্যান্ডেল করতেন হাতে একবার দুবার খুব যখন দুষ্টুমি হয়তো করে ফেলেছি কিছু যেমন একবার দাদার হাত ভেঙে দিয়েছিলাম আমি নিজেই আমরা চোর পুলিশ খেলছি চোর পুলিশ খেলতে খেলতে ও চৌ ও ন্যাচারালি দাদাকে চোর বানাতাম আমি পুলিশ হতাম এবার দাদা একটা বড় ঢিপির ওপর থেকে ঝাঁপ মেরে পড়ে হাত ভেঙে গেছে আমি গুলি করেছি দাদা পড়ে গেছে ওখান থেকে মানে ফলস গুলি করেছি তা পড়ে যাবার পরও মরেনি কেন সেই জন্য একটা ইট নিয়ে তার হাতে ভাঙা হাত ভেঙে গেছে তখন আবার হাতের ওপরে দুম দুম করে মেরেছি মা খুব রেগে গেছিল আমার ওপর খুব চর থাপ্পড় খেয়েছিলাম তখন মায়ের কাছে এই যে মানুষটা যে বসে আছি আমি আমার যদি যা যা গুণ আছে সবই তো মায়ের কাছ থেকে শেখা মানুষের সাথে ব্যবহার করা মানুষকে সম্মান দিয়ে কথা বলা নিজে জেনে শুনে অন্তত খারাপ কাজ না করা মানুষ অজান্তে অনেক সময় অনেক ভুল কাজ করে ফেলে জেনে শুনে কোনো ভুল কাজ না করা কোনো খারাপ কাজ না করা এগুলো সবই তো বাবা মার শিক্ষা আমার মায়ের শিক্ষা এগুলো মা খুব ভালো আলু পোস্ত রান্না করতে পারতেন আলু পোস্ত আর মাছের ঝোলে এই দুটো মায়ের খুব স্পেশাল ছিল এবং খুব ভালো লাগতো মায়ের হাতে আসলে আমাদের বাড়িতে যতদিন ঠাকুমা বেঁচে ছিলেন ঠাকুমা ভীষণ ভালো রান্না করতেন ঠাকুমার রান্নাই আমরা খুব খেয়েছি ছোটোবেলায় একটু বড় হবার পর ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর মায়ের রান্না খেয়েছি কিন্তু আমি ইনফ্যাক্ট আমি বলছি যে আমি আমি ফিল্ম লাইন জয়েন করেছি প্রায় একুশ বাইশ বছর বয়সে তো ন্যাচারালি আমার তা এ বাইশ বছর তার তারপর আমি তেইশ চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য জায়গায় চলে এসছি মানে আলাদা এস্টাবলিশমেন্ট করেছি আমার কাজের সুবিধের জন্য তো আমি না ওই ঠিক মেন মাঝখানের যে একটা 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 পঁচিশ বছর থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের একটা যে পিরিয়ড থাকে যেটা বাবা মার সাথে খুব আনন্দে কাটানো সেটা আমি ম্যাক্সিমামটা বাবা মার সাথে কাটাতে পারিনি আমি একাই কাটিয়েছি আফসোস হয় না তার কারণ আমার কাজের জন্য আমাকে সেটা করতে হয়েছিল হ্যাঁ তবে কষ্ট তো নিশ্চয়ই আছে বাবা মাকে ছেড়ে থাকার কষ্ট তো আছে হ্যাঁ আমি প্রথম দিকে কতগুলো বাজে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম সেগুলো নিয়ে মায়ের খুব আপত্তি ছিল এবং সেই নিয়ে আমার ওপর মায়ের খুব রাগ ছিল অভিমান ছিল আমার জন্য গর্বিত হয়েছে যেদিন আমার প্রথম ছবি রিলিজ করলো পদভোলা সেদিনকে যেদিন রিলিজ ছবি করেছে সেদিন ম্যাটনি শোতে আমার পুরো পরিবার দেখতে গিয়েছিল এবং মা এসে আমাকে খুব আদর করেছিল করেছিল আমি গর্ববোধ করছি যে তুই আমার ছেলে সেটা বাড়ির প্রত্যেকেই করেছিল আমার দাদা করেছিল দিদি করেছিল আমার ঠাকুমা তখন বেঁচেছিলেন ঠাকুমা করেছিলেন আমি যখন প্রথম ফিল্ম জয়েন করি তখন আমি খুব ভালো নাচতে পারতাম না তো একটা ছবি রিলিজ করেছিল ছবিটার নাম ছিল বোধ হয় দাদা ভাই তো তাতে আমার একটা ডান্স সিকুয়েন্স ছিল হিরোইন ছিল ইন্দ্রাণী দত্ত তো মারা দেখতে গেছিল দেখে এসে আমাকে খুব বকাবকি করেছিল বলে একদম নাচতে পারিস না তুই তাহলে কেন নাচতে গেছিলিস তুই কী জঘন্য লাগছে তোকে দেখতে তাহলে নাচছে মাই আমাকে প্রথম নাচের ব্যাপারে কনসাস করেছিল তারপর থেকে আমি সিরিয়াসলি নাচ যখন একটু একটু করে শিখতে শুরু করলাম 
তারপর যখন ডান্স সিকোয়েন্স থাকতো আমি খুব বেশি কনসেন কনসেনট্রেট করতে পারতাম করতাম করে খুব মনোযোগ দিয়ে স্টেপ তুলতাম যাতে আমার স্ক্রিনে অন স্ক্রিন মাই প্রথম আমার শিখিয়েছিল যে যেটা করবে সেটা প্রপারলি করবে আর নইলে করবে না নইলে বলে দেবে তুমি যে আমি নাচতে পারি না আমি নাচব না দহন দেখার পর মা বলেছিল যে বড্ড অ্যাডাল্ট ছবি তুই করলি কেমন করে এটা আমি বললাম মা করতে তো হবে কিছু করার নেই আমি তো একটার একজন তো আমাকে অ্যাডাল্ট ছবিও করতে হবে নর্মাল ছবিও করতে হবে সামাজিক ছবিও করতে হবে বললো না তবুও ওই তোর বেড সিনগুলো আমার ভালো লাগেনি দেখতে আমি বললাম ঠিক আছে আমি ঋতুদাকে বলে দেবো যে তোমার ভালো লাগেনি দেখতে সিরিয়াস ঝগড়া কোনোদিন করিনি ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া মায়ের সাথে চলতে কোনো ছবি করার ব্যাপার নিয়ে হয়তো বলতে ওই ছবিটা কেন করতে গেলে আমার তুমি কেন বলতে হচ্ছে আমি একটা একটার আমি কি ছবি করবো না করবো সেটা আমি ডিসিশান নেবো আমি তোমার ডিসিশানে করবো এই রকম ঝগড়া হয়েছে কিন্তু কোনো দিন কোনো সিরিয়াস ঝগড়া হয়নি হ্যাঁ আমি প্রথম দিকে কতগুলো বাজে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম সেগুলো নিয়ে মায়ের খুব আপত্তি ছিল এবং সেই নিয়ে আমার ওপর মায়ের খুব রাগ ছিল অভিমান ছিল আর মোটামুটি এক সব সবশেষ ইচ্ছে ছিল যে আমি বিয়ে করি এবং আমার মায়ের তার নাতি বা নাতনির মুখ দেখুক সেই ইচ্ছেটা আমি পূরণ করেছি মা বেঁচে থাকতে থাকতে বাবা মা দুজনেই বেঁচে থাকতে থাকতে কারণ আমি অনেক লেটে বিয়ে করেছি তো বাবা মার অনেক দিনের আশা ছিল যে আমি বাড়ির সবচেয়ে ছোটো ছেলে আমার দাদার বিয়ে হয়ে গেছে তার বাচ্চা হয়ে গেছে দিদির বিয়ে হয়ে গেছে বাচ্চা হয়ে গেছে তাদের খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি বিয়ে করি এবং আমার বাচ্চা তারা দেখে যাক সেই ইচ্ছেটা আমি পূরণ করেছি স্কুল থেকে যখন পড়তাম মা হয়তো খাইয়ে দিত স্কুলে যাওয়ার সময় বা জামা কাপড়টা পরিয়ে দিত বা স্কুল থেকে ফিরে আসার পর হয়তো মা তা আল ছেলেকে যেভাবে সেবা শুশ্রূষা করে সেইভাবে সেবা শুশ্রূষা করত সেইগুলোই তো সবচেয়ে বড় পাওয়া না জীবনে বড় হয়ে যাওয়ার পর তো নিজে নিজেই সব কিছু করে নিতাম কিন্তু যতদিন মায়ের আন্ডারে ছিলাম সেই সময়টা ফিরে পাওয়াটাই তো সবচেয়ে বড় কথা যত বড় হয়েছে যত প্রফেশনের চাপ পড়েছে তখন তো একটু একটু করে দূরত্ব তো বেড়েছে দূরত্ব মিন্স মেন্টাল দূরত্ব নয় ফিজিক্যাল দূরত্ব বেড়েছে কথা কম হতে শুরু করেছে টেলিফোন হয়তো আগে প্রতিদিন করতাম সেখানে হয়তো সপ্তাহে দু দিন কি তিন দিন টেলিফোনে কথা হচ্ছে আগে হয়তো প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে বাড়িয়ে যেতাম বর্ণগড়ে বাড়িয়ে যেতাম সেটা হয়তো আস্তে আস্তে দু সপ্তাহে একবার হয়েছে তারপর এক মাসে একবার হয়েছে তারপর বিয়ে টিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নিজের সংসার যখন হয়েছে তখন হয়তো দু তিন মাস অন্তর একবার বাবা মার কাছে যেতে পারতাম বা বাবা মা আসতে পারতো আমার কাছে তো না ছেলি কাজের চাপের পর তো একটু ডিস্টেন্স বেড়েছিল ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেন্টাল নয় মন থেকে কখনো বাবা মা আমার কাছে কাছে কাছ থেকে দূরে যায়নি যখন রাত্রি নেই ঝুম নেই চোখে ঝুম একলা শূন্য ঘরে তোমায় মনে পড়ে মাগ তোমায় মনে পড়ে সেই জীবনের ক্ষেত্রেও তাই হতো সারাদিন কাজকর্ম করতাম যখন তখন হয়তো বাবা মার কথা মনে পড়তো না মায়ের কথা মনে পড়তো না কিন্তু যখন রাত্রিবেলা একা এসে বাড়িতে একটা লোক নেই আমি একা একদম নিজে খাবার বেড়ে খাচ্ছি নিজে একা একা শুতে যাচ্ছি তখন মায়ের কথা খুব মনে পড়তো যে মা থাকলে হয়তো মা বসে থাকতো খাবার নিয়ে বসে থাকতো যখন আমি বর্ণগড়ের বাড়ি থেকে স্টুডিও যাতায়াত করতাম বা শুটিং করতে যেতাম তাই হতো যত রাত হোক মা ঠিক আমার খাবার দাবার বেড়ে যত্ন করে মা ঠিক বসে থাকতো আমি আসতাম বাড়িতে আমায় অ্যাটলিস্ট দেখতো দেখে তারপর মা শুতে যেত তারপর হয়তো আমি আমার খাবার তারপর একা যখন থাকতে শুরু করি তখন যত রাতেই ফিরি কেউ দেখার নেই তখন মায়ের কথা খুব মনে পড়তো মাকে খুব মনে পড়তো মা বললে মনে হয় ভগবান দেবতা সব কিছু জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মা মা মাই মা মাকে এটাই বলতে চাই মা জানি না তুমি কোথায় আছো স্বর্গে আছো কোথায় আছো 
भगवान का प्रार्थना करी जी तुम जेखने थको सुखे थे शांति थको